¿Eres profesional sanitario y alguna vez has tenido que dar una mala noticia? Estoy seguro de que sí y te voy a comentar un error muy común que cometemos casi todos. Imagínate que acabas de dar un diagnóstico a un paciente. Normalmente, seguido de eso, le empezamos a bombardear con información de qué tiene que hacer ahora, cuáles son los siguientes pasos y un montón de recomendaciones. Llega la siguiente consulta y el paciente no ha hecho nada de nada de lo que le has dicho, como si no te hubiera escuchado. Esto literalmente es así, le acabas de dar una mala noticia, su mente está en modo supervivencia, su foco atencional está en procesar ese enemigo que está atacándole. Es un proceso cognitivo complejo, pero que nos sucede a todos. La clave tras dar una noticia como esta no es bombardear a información, es hacer preguntas para guiar a la persona en el proceso. Yo suelo utilizar una estructura muy concreta, pero para que te sirva ya, cambia toda la información por dos preguntas. La primera, ¿Cómo se siente al recibir esta noticia? Y la segunda, ¿qué necesitas saber ahora? Verás cómo tiene resultados totalmente diferentes. A la mayoría de nosotros, a pesar de que lo hacemos a diario, no nos han formado para enfrentar este tipo de situaciones. Es por eso que he preparado una formación gratuita que hemos llamado la Semana de la Comunicación Persuasiva para Sanitarios. En ella vamos a realizar una introducción a las bases de la comunicación para empezar a mejorar nuestras habilidades y poder abordar situaciones como esta. Si quieres más información y matricularte, deja un comentario aquí abajo con la palabra Ahora uno comunica y te la enviamos.